ధాన్యం కొనుగోలు ముచ్చటి తీసినావు కదా నేను ప్రెస్ మీట్ పెట్టిన ప్రెస్ మీట్ పెట్టి వీళ్ళు దొంగ వ్యవహారాలు చేస్తున్నారు ఐదు లక్షల టన్నులు ఒక లాట్ చేస్తున్నారు అని నేను చెప్పడం జరిగింది దాని తర్వాత ఆంధ్ర వాళ్ళు కేవలం వెయ్యి కోట్ల టర్న్ ఓవర్ ఉన్న రైస్ మిల్లర్ రైస్ మిల్లర్ అనే అందుల ఎలిజిబిలిటీ క్లాజ్ అట్లా పెట్టినరు అని చెప్పిన నేను హైదరాబాద్ లో ప్రెస్ మీట్ పెట్టగానే రెండో రోజు ఐదు లక్షల టన్నులు లక్ష టన్నులు అయినాయి వెయ్యి కోట్ల టర్న్ ఓవర్ క్రైటీరియా వంద కోట్లు అయింది తెలంగాణ రైస్ మిల్లర్ చాలా మంది ఆక్షన్ లో పాల్గొన్నారు లక్ష టన్నుల లాట్లు కొనుగోలు చేయడం జరిగింది దీనివల్ల తెలంగాణ రైస్ మిల్లర్లకి తెలంగాణ రైతాంగానికి మేము మేలు చేసిన వాళ్ళం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ రిపోర్టర్ అడుగుతా ఉన్నా మీరు ఏలటి వరకు బీఆర్ఎస్ వాళ్ళని రేవంత్ ని ఎందుకు లోపలేయలేదు స్పష్టమైన ఆధారాలు ఉండగా ఎందుకు లోపలేయలేదు అని అడిగిన రా ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ హిందుస్థాన్ టైమ్స్ ఏంది ఎప్పుడు అడుగుతారు ఇంకా ఎలక్షన్ అయిపోయినా అడుగుతారా మేము వాళ్ళు అడగద్దని చెప్పిరా మీ యాజమాన్యం అడగండి మీరు మీరు అడగకండి పేపర్లు రాయండి వైఎస్ రేవంత్ అవుట్ సైడ్ హూ ఈస్ స్టాపింగ్ యూ ఫ్రమ్ రైటింగ్ నో బడీ స్టాపింగ్ హిందుస్థాన్ టైమ్స్ ఫ్రమ్ రైటింగ్ మెయిన్ హెడ్ లైన్ క్వశ్చన్ చేయండి పత్రికా విలేకరుల పని అది కదా యూ హ్యావ్ టు క్వశ్చన్ సో ఐ హోప్ టుమారోస్ హిందుస్థాన్ టైమ్స్ క్యారీస్ ద న్యూస్ వైఎస్ బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ షీల్డింగ్ రేవంత్ రెడ్డి ఐ హోప్ టుమారో దట్ దట్ యూ విల్ క్యారీ దట్ హెడ్ లైన్ ఓకే దానికి నేను రిప్లై ఇచ్చి పొద్దున వీడియో పెట్టినాను పూర్తి సహకారం మా తరఫున పూర్తి సహకారం బందుకుంది మేము కూడా రేపటి మా కార్యక్రమం ఎటువంటి డంబాచారాలు లేకుండా సింపుల్గా హాల్ మీటింగ్ ఇంటర్నల్ పార్టీ మీటింగ్ చేసుకుంటున్నాం పెద్ద ర్యాలీ ఉండే వాళ్ళకి సంఘీభావం తెలుపుతూ మేము ఆ ర్యాలీ క్యాన్సిల్ చేసుకున్నాం వీ వీ స్టాండ్ ఫర్ బై పద్మశాలి కమ్యూనిటీస్ డిమాండ్ మేమే ఇచ్చినాం కదనే ఇప్పటిదాకా నా పార్లమెంట్లో అయితే పద్మశాలికి టికెట్ మీ భారతీయ జనతా పార్టీ హైకమాండే ఇచ్చింది వేరే లోరు ఇయ్యలే కదా మీరు ఏం చేసేది ఎవరు రాదు మీ కాంగ్రెస్ వాడు ఏం చేసిండు బీఆర్ఎస్ వాడు ఏం చేసేది ఎవరు రాదు చెప్పరా అదే నీదేం పేపరు రాజ్ న్యూస్ బీఆర్ఎస్ టికెట్ ఇచ్చేసిండు కదా రాష్ట్రంలో ఒక్కటన్నా పద్మశాలికి ఇచ్చిరా నా పార్లమెంట్ల రేపు మొత్తం టికెట్లు అయిపోయాక నా లెక్క ప్రకారము మూడు బీసీలు నాలుగు ఓసీలు ఇద్దరు మహిళలు ఉంటారు బీసీలకి నలభై శాతం కంటే ఎక్కువ దాదాపు ముప్పై శాతం కంటే ఎక్కువ మహిళలు సోషల్ ఇంజనీరింగ్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది నిజామాబాద్ పార్లమెంట్లో బీఆర్ఎస్ వాడు ఏం చేసిండు కాంగ్రెస్ వాడు ఏం చేసిండు చెప్పురి చెప్పురి రాజనీస్ గారు చెప్పండి చెప్పండి మీరు అడిగినరా మీరు అడుగుర్రి క్వశ్చన్ మార్క్ లేని అరవింద్ ఇట్ అన్నాడు కాంగ్రెస్ ఏం చేసింది బీఆర్ నేను ఆపి రోరన్న ఎట్లా లే ఇప్పుడు ఒకటి రెండు ఆరుమూరు బాల్కొండది అది ఒక్క బీ ఒక్క బీసీకి ఇచ్చారు బీఆర్ఎస్ పార్లమెంట్ మేము మూడు ఇస్తాము వాళ్ళు ఒక్క మహిళకి ఇయ్యలే మేము రెండు ఇచ్చినాం ఆల్రెడీ ఏమైంది మహిళా బిల్లు ఎక్కడ పోయింది మహిళ ఎక్కడ పోయింది రాజ్ న్యూస్ యూ షుడ్ ఆస్క్ తెలంగాణలో ప్రభుత్వం మాది భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం మేము ప్రభుత్వం ఫామ్ చేసినాక వాళ్ళ అపోజిషన్ ఉంటారు కౌంటింగ్ అయినాక కాంగ్రెస్ ఎటు ఒకటి పోతాడో బీఆర్ఎస్ ఎటు ఒకటి పోతాడో మాకేం తెలుస్తుంది చెప్పు మా దగ్గర ఐస్కాంతం అయితే ఉంది ప్రభుత్వం మాదే ముమ్మాటికి చెప్తున్నా ప్రభుత్వం మాదే 
ఇంత పాట వేరే పాట ప్రతిపక్షాలు చూస్తాం వాళ్ళంతా సిండేలు ఉన్నారా సపోర్ట్ చేయడానికి అది వాళ్ళు చూసుకోవాలి అది వాళ్ళు వాళ్ళు చూసుకోవాలి నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా అయస్కాంతం మా దగ్గర కూడా ఉంది మాకు స్పష్టమైన మెజారిటీ వస్తుంది ఉత్తర తెలంగాణలో మేము స్వీప్ చేయబోతా ఉన్నాము ఈ మీరు కూడా ఎన్ని ఛానళ్ళు ఇవి నేషనల్ మీడియా ఉన్నది మీ లోకల్ మీడియా ఉన్నది రాష్ట్ర మీడియా ఉన్నది మీరు కూడా ఈలాడు వరకు ఏదేదో సర్వేలు చూపిస్తూ ఉన్నారు ఏదేదో చూపిస్తూ ఉన్నారు మీరు కూడా ఎవరికి స్పష్టమైన మాకు బహుమతి చూపిస్తలేరు మీరు కూడా చూపిస్తున్నారా ఏదైనా ఛానల్ చూపించిందా ఏడు వరకు చూపించలే సో మీరు కూడా కన్ఫ్యూజ్డే ఉన్నారు బీఆర్ఎస్ పార్టీ అట్లా ఎందుకు అంటుంది అంటే బీఆర్ఎస్ పార్టీకి రేవంత్ రెడ్డి గారికి అండర్స్టాండింగ్ ఉంది కాబట్టి అట్లా పోట్రే చేస్తారు అది అట్లా పోట్రే చేస్తారు అంతే ఏదో ఈ జిల్లాలో ఏదో కనబడుతుందా మీకు కాంగ్రెస్ పార్టీ మీకు ఆదిలాబాదు నిజామాబాదు కరీంనగర్ ఇటు కిందికి మీదకు పోతే జిహెచ్ఎంసీ పోతే ఏది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏడుందే ఆడోటాడోటి ఏమైనా రావచ్చేమో 